ஆசிரியர்களை உங்கள் அனைவரையும் ஜோதிட நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த பிரச்சனைகள் வந்த பிறகு பிரச்சனைகள் நினைச்சு கவலைப்படுறதை விட அதற்கான சுலபமான தீர்வுகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் வாழ்க்கை ரொம்பவே நல்லபடியா இருக்கும் அந்த வகையில யதார்த்தமா அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை சொல்றதுக்காக நம்ம ஸ்டுடியோக்கு யதார்த்தா ஜோதிட செல்வி வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஹவர் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய விஷயங்களை நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நிறைய காலர்ஸ் நிறைய கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலா ஒரு விஷயம் நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார் கால சர்ப தோஷம் அப்படினா என்ன அதற்கான தீர்வு என்ன அதனால வர பிரச்சனைகள் என்ன கால சர்ப தோஷம்ன்றது வந்து நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாதகத்துல ஜோதிடத்துல அது ஒரு பெரிய ஒரு பயமாவே எல்லாரும் பார்க்கறாங்க அத ராகு கேதுக்குள்ள கிரகங்கள் மாட்டிக்கிறது सपोज இரண்டாம் இடத்திலோ லக்னத்துல ராகுவோ ஏழாம் இடத்துல கேதுவோ இரண்டாம் இடத்துல ராகு இருந்தால் எட்டாம் இடத்துல सपोज ஆறாம் இடத்துல இருந்தா 12 ஆம் இடல்ல அந்த கால சர்ப தோஷத்துக்கு உண்டான அமைப்புகள் வர கூடியது இதில் என்னென்ன பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோஷம் என்பது அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையினுடைய கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் இதனால் அமைப்புகள் யார் நல்லவர்கள் யார் கெட்டவர்கள் எல்லாம் புரிய வைத்தாலும் அந்த காலத்தர்ப காலசர்ப தோஷம்தான் காலசர்ப யோகமாகவே மாறுகிறது அது வந்து முப்பத்தி மூணு வயதுக்கு பிறகு பெண்களாக இருந்தால் ஆண்களாக இருந்தால் முப்பத்தி ஆறு வயதுக்கு பிறகு அந்த யோகத்தை நிச்சயமாக தரும் அந்த யோகம் என்பது என்னென்னா அவங்க வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டங்களை படிப்பாக வச்சு பெரிய அளவுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு அதாவது எந்த காலத்திலையும் அவங்க முன்னேறுகின்ற சமயத்தில் பழைய கஷ்டங்கள்லாம் நினைவில் இருக்கிறனால மீண்டும் மீண்டும் தப்பு செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த யோகம் வேலை செய்யும் இந்த காலசர்ப யோகம்னு வந்து தோஷம்னு இருந்தாவே இந்த திருமண அமைப்பில் அதே போல் சர்ப அமைப்பில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணையோ இல்லை ஆணையோ தான் பார்த்து பண்ணுறது ஒரு வழக்கமாக இருக்குது ஆனால் அப்படி தான் பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஏழாம் இடத்துல பாப கிரகங்கள் எட்டாம் இடத்துல உள்ள பிராப கிரகங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து சர்ப தோஷம் இருந்தாலும் அதுக்கு எதிர்வினையாக ஒரு கிரகங்கள் இருந்தால் அந்த அமைப்புக்கு திருமணம் செய்கிறதுனால ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப இயல்பாக இதுக்கான தீர்வு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இதை தொடர்ந்து இன்னொரு காலர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிடலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ மேடம் என் பேர் சங்கீதா சேனல்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் அப்படியா சங்கீதாமா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேட்கணும் என்னோட சொல்ச்சூர் உள்ள என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து தேர்ட் மே நைன்டீன் ரோஹிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசி மேரேஜ் கை கூடி வருது அப்படியே தட்டி போகுது ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகி டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லயே சரி ஓகேமா கவலைப்படாதீங்க சார் இருக்கார் சார் கிட்ட நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ சங்கீதாமா உங்க லக்னம் தெரியுமா உங்களுக்கு லக்னம் இல்ல சார் ராகு கேது தச நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க எட்டுல செவ்வாய் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது கேது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரோகிணி நட்சத்திரம் தான் இப்ப கேது தச நடக்காதம்மா கேது இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க இல்ல இல்ல கேது புத்தியா இருக்கலாம் உங்களுக்கு கேது திசை நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது அதனால அதை விட்டுடுங்க அந்த திசையை போட்டு நீங்க குழப்பிக்காதீங்க உங்க அமைப்புல ஏற்கனவே பாதிப்பு இருக்கனால கலத்துற ஸ்தானத்துல வந்து தோஷத்துக்கு உண்டான அமைப்பு காணப்பட்டிருக்கும் அதனால நீங்க கண்டிப்பா வந்து பட்டீஸ்வரன் கும்பகோணத்துல இருக்கும் அந்த பட்டீஸ்வரன் துர்கை சன்னிதானத்துக்கு போய் ஒன்பது வாரத்துக்கு அந்த அந்த கோயிலே ஒரு முறை இருக்கு ஒன்பது வாரத்துக்கு ராகு கால துர்க்க பூஜான்னு இருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அதுக்கு பணம் கட்டிட்டு அந்த கோயிலில் முடிஞ்சால் நல்லபடியாக பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு அஞ்சு முறை அம்பாவில் வளம் வந்துட்டு திருமணம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கோயிலில் வந்து அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறதா வேண்டிட்டு வாங்க உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கிற இந்த ஏற்கனவே இருந்த பாதிப்பு நீங்கி அடுத்தது வந்து சுபமாக சீக்கிரமாக ஆரம்பிக்கும் நன்றி சங்கீதா கால் பண்ணதுக்கு சார் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த காலர் கிட்டேயும் பேசிடலாம் சார் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க திருமணத்துல பொருத்தத்தை குறைஞ்சபட்சம் நட்சத்திரத்துக்கு பிறகு பதிமூணாவது நட்சத்திரத்துக்கு பிறகு பாக்குறது வந்து ஸ்ரீ தீர்க்கம் ஒண்ணு உண்டு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறது ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம்லாம் பண்ணுறது என்னென்னா கஷ்ட காலங்கள் ஒரே சமயத்தில் இருக்கும் நல்ல காலங்கள் ஒரே சமயத்தில் இருக்கும் இது எப்படின்னா ஜாதகத்தில் வந்து திருமண அமைப்பை பேலன்ஸ் தான் கல்யாணம் லவ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க பண்ணிக்கிறாங்கன்றது வந்து லவ் பண்ணவங்க வந்து ஒன்று அந்த பொண்ணை நம்பணும் இல்லை அவனை நம்பணும் ஜாதகத்தை நம்பக்கூடாது லவ்வும் பண்ணுவாங்களாம் ஜாதகத்தில் பொருத்தமும் இருக்கிறதெல்லாம் நடக்காது லவ்வுன்னாவே ஜாதகத்தில் தோ
லவ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேந்த டிவி வாயிலாகவே சொல்கிறேன் லவ்னாவே உங்கள் ஜாதகத்தில் தோஷம் இருந்தால் தான் லவ் வரும் அப்போ தோஷமும் இருந்தால் திருப்பி ஜோசியத்தில் போய் பார்த்திங்கன்னா பொருத்தையில் தான் சொல்லுவாங்க இது மனசுக்குள்ளே வச்சுப்பாங்க முதல்ல கல்யாணத்தில் வந்து அந்த துடிப்போடு கல்யாணத்தில் வந்து காதல் திருமணத்தில் வந்து துடிப்போடு பண்ணிடுவாங்க நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஐயோ உன் ஜாதகத்தில் அது இருக்குதுன்னு அந்த ஜோசியர் சொன்னாரேன்னு மனசுக்குள்ளே வரும் லவ் பண்ணுறவங்கலாம் ஜாதகத்தை எரிச்சிடுறது தான் நல்லது இதுக்கு தான் ஷெலி சார் வேணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே யதார்த்தமா லவ் பண்றவங்க அந்த அளவுக்கு ஜாதகம் பார்க்காம இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதை தொடர்ந்து இன்னொரு காலர் இருக்காங்க சார் அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் உங்க பேர் சார் அப்படியா உங்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> <laughs> கஞ்சனூர் முடிச்சுட்டு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிட்டு அங்க வந்து பெருமாள் தரிசனம் பண்ணிட்டு கோயில் சன்னிதானத்தில் முப்பத்தி மூணு தயிர் சாதத்தை விநியோகம் பண்ணிட்டு வர சொல்லுங்க அவர் ஜாதகத்தில் இருக்கிற இந்த கலத்தர அமைப்பு கண்டிப்பாக நிவர்த்தி ஏற்படும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கால கிட்டையும் பேசிடலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன கன்னியாராசி உத்ரா நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி புபா நட்சத்திரம் வருது இதுல எது கரெக்டா இருக்குங்க சார் அதாவதுமா கஸ்பு டைமில் இந்த நட்சத்திரத்தில் கஸ்பா இருக்கிறச்ச திருக்கணிதத்துக்கு வாக்கியத்துக்கு உண்டான வித்தியாசத்தில் பிறந்திருக்கிறாங்க ஓகே அதாவது உங்களுதில் வந்து நீங்கள் ஒரு பா அந்த உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஜோதிடத்தில் அவருக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் உங்கள் பொண்ணு பிறந்த வருஷ பஞ்சாங்கத்தை வாங்கி ஓகே அதுக்குண்டான அமைப்பில் கரெக்டாக பார்க்குற மாதிரி ஜோசியத்தில் தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஒன்று வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பார்த்தா வாக்கிய பஞ்சாங்கம் தான் பார்க்கணும் திருக்கணிதம் பார்த்தீங்கன்னா திருக்கணிதத்தை பார்த்துக்குங்க இப்போ வாக்கிய கஞ்சா பஞ்சாங்கம் கொடுக்குற சமயத்தில் வாக்கியத்துக்கு உண்டான பையன் ஜாதகத்திலையும் வாக்கியத்துக்கு உண்டான பஞ்சாங்கத்தை பார்க்குறது தான் நல்லது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர் கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஷியாம்லா அண்ணா நகர்லேருந்து பேசுகிறேன்மா அப்படியா சரி சார் கிட்டே உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஆ சரி வணக்கம்மா ஷியாம்லாம்மா சொல்லுங்கள் சார் நான் எங்கள் பையனுக்காக கேட்கணும் சார் சரிங்கம்மா கார் கார்த்திக் பதினாலாம் தேதி ஆறாம் தேதி ஆறாவது மாதம் எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் பிறந்த எண்பத்தி ஏழு சரிம்மா உத்ராட நட்சத்திரம் மகர ராசி தனம் இது கன்னியா லக்னம் சார் சரி அவருக்கு வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் எல்லாத்துலையும் ப்ராப்ளத்தில் மாட்டிக்கிறார் சார் அவர் அடிக்கடிக்கு ம் அதுதான் கொஞ்சம் எப்படி அதிகாரம் அர்ச்சனை பண்ணுறதோட அங்கே இருக்கிற அகோரமூர்த்திக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு வாங்க உங்கள் பையன் லைஃப்பில் இந்த பிரச்சனையும் தீரும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிற அவருக்கு உத்தியோக பிராப்தம் வந்து நல்ல பிராப்தமாக கிடைக்கும் அதனால் வாழ்க்கை நிம்மதி ஆகிடும் ஓகே நன்றி ஷியாம்லாம்மா கால் பண்ணதுக்கு இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த கால் கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் அழகுதேவி என் ஹஸ்பண்டு கேட்கணும் அப்படியா சரி சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க வணக்கம் சார் 
வணக்கம்மா சொல்லுங்க வீட்டுக்கார் பேர் கார்த்திக் செல்வன் சரி அவங்க பிறந்த தேதி பன்னெண்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு சரி அவங்களுக்கு வந்து இப்ப ராக தசை நடக்குது அவங்க லக்கணம் வந்து ரிஷப லக்கணம் திருப்பி ஒரு தடவை சொல்லுங்கம்மா ரிஷப லக்கணம் ராசி பன்னெண்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ராசி வந்து மேசராசி கிருத்திகை நட்சத்திரம் மேசராசி கிருத்திகை நட்சத்திரம் ஆமாங்க சார் ஓகே இப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு அவங்க ஃபாரின் போலாமா வேலை எப்படி இருக்கும் அதான் கேக்கும் அதாவதுமா இப்ப வந்து இந்த அஷ்டம சனி நடக்குது அத ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் ஆனா ஃபாரினுடைய அமைப்புக்கு உண்டான அமைப்பு ராகு வந்து ஆறாம் இடத்துல கோச்சார ரீதியா இருக்கிறதுல வந்து நல்ல விசேஷம் எந்த நாட்டில் போனாலும் அந்த சட்டத்திட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மதித்து நடந்துக்கணும் அப்புறமா வந்து வண்டி வாகனத்துலலாம் அந்த நாட்டில் கூட மிக கவனமாக இருக்கணும் இது கொஞ்சம் முக்கியமாக சொல்லிவிடுங்க திருநாகேஸ்வரம் போயிட்டு வர சொல்லுங்கள் இந்த ஃபாரின் போகிற யோக அமைப்பு தட்டி கொண்டு போனாலும் அது உடனடியாக நிவர்த்தி ஏற்படும் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு வணக்கம் ஹலோ 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 வணக்கம்மா யார் பேசுகிறீங்க சரஸ்வதி ஃப்ரம் பெங்களூர் அப்படியா சரி சார் கிட்ட உங்களுக்கான சந்தேகத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஓகே சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க அம்மா நீங்க டிவி பார்த்து பேசுறீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க இல்ல இல்ல அம்மா சரி ஹலோ சொல்லுங்கம்மா சார் இங்க பேர் சரஸ்வதிங்க எங்க சின்ன பையன் பத்தி கேக்குறேன் சார் சரிங்கம்மா சொல்லுங்க அவன் பேர் வந்து கே தினேஷ் நாங்க சரிங்க ஆயில நட்சத்திரம் கடகராசிங்க சார் சரி வயசுமா வயசுங்க சார் அவருடைய வயசு 26 முடிஞ்சதுங்க சார் 27 ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குங்க சரி லக்னம் தெரியுமா கண்டத்துக்கு என்னங்க சார் கல்யாணம் பண்ண நேர சரியா இருக்கான் கேக்கலாம் லக்னம் லக்னம் தெரியுமா லக்னம் தெரியலங்க சார் இங்க பெங்களூர்ல அவ்வளவு சரியா எழுதி கொடுக்கிறது இல்லங்க நமக்கு எல்லா ஊர்லயே லக்னம் எழுதுவாங்க சரிங்க சார் லக்னம் இல்லாம ஜாதகம் கணிக்க மாட்டாங்க சரிங்க சோ அதனால பெங்களூர் ஜோசியர குற சொல்லாதீங்க இல்ல எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துறேன் அடுத்து வந்து சொல்லுங்க சார் இப்ப வந்து உங்க பையனுக்கு சுக்கர தசை நடக்கும் ஆமாங்க சார் அந்த சுக்கர தசையில வந்து இப்ப அமைப்புல வந்து அவருக்கு ஏற்கனவே குருபலமும் இருக்கு கோச்சார ரீதியா உங்க குலதெய்வ வழிபாடு குலதெய்வத்து போயிட்டு திருமண அமைப்பை ஆரம்பிச்சா குலதெய்வத்துல போய் ஜாதகத்தை வச்சு எடுக்கணும் முதல்ல அது வந்து எல்லாருமே வேந்தர் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு சுபகாரியம் நடக்கிறது குடும்பத்துல திருமணம் போன்ற விஷயத்திற்கு முதல்ல போய் குலதெய்வத்துல வந்து வச்சு ஜாதகத்தை எடுங்க பொங்கல் வழிபாடோ இல்ல அபிஷேக வழிபாடோ அதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்க பையனை வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த திருமணத்துல எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்க அவரை வந்து சிரமம் பார்க்காம நீங்க வந்து பெங்களூர்ல தானே இருக்கீங்க பெங்களூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சபரிமலை சாஸ்தாவை ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு தடவை சபரிமலைக்கும் போயிட்டு வந்துட சொல்லுங்க ஏதாவது ஜாதக ரீதியாக தோஷம் இருந்தாலும் அந்த சாஸ்தா பார்த்துப்பாரு அதனால விரதம் இருந்து கரெக்டா போயிட்டு வந்துட சொல்லுங்க பெரிய அளவுக்கு நிவர்த்தி ஏற்பட்டு நல்ல மருமகள் கிடைப்பா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு சார் சொன்னதெல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் சார் வணக்கம் 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 சார் யார் பேசுறீங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் நாங்க சேலத்துல இருந்து பேசுறேங்க உங்க பேர் என் பேர் பெரியசாமிங்க அப்படியே உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வந்து நான் என் டேட் ஆப் बर्थ சார் 3 72 72 சரி ஒருவாட நட்சத்திரம் தனுசு ராசி மகர லக்னம் சரி இப்போ வந்து ஒரு புதுசா ஒரு தொழில் ஒன்னு ஆரம்பிக்கலாம் சார் நான் லோன் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது முதலீடுதாங்களே <laughs> 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 இந்த நேரத்துல வந்து எந்த கிரகமும் உங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை தரக்கூடிய வகையில இல்லாதனால ஜூலை நாலுக்கு பிறகு குரு பலம் கிடைச்சிடும் குரு பார்த்த உடனே அந்த பலத்துக்கு உண்டான அமைப்புல அந்த சமயத்துல கிடுக்கடுன்னு ஆரம்பிச்சிருங்க நல்ல விஷயமா நடக்கும் வேலைதான் செய்யணும் உத்தியோகத்துல இருக்கிறது தான் அடிம தொழில இருக்கிறது நல்ல நல்லது சொல்லுங்க தூங்க போறோம் 
வணக்கம் <laughs> 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 ஹலோ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க சார் நான் 23 1 1984ல பிறந்திருக்கேன் சார் சரி எனக்கு திருமணம் மற்றும் வேலையில ஒரு இடத்துல நிக்க முடியல சார் இல்லங்க வெறும் 84ல பிறந்திருக்கீங்க சார் என்ன லக்னம் என்ன ராசி கன்னி ராசி உத்திர நட்சத்திரம் கும்ப கும்ப லக்னம் சார் கன்னி ராசி உத்திர நட்சத்திரம் கும்ப லக்னம் ஆமா சார் சரி இப்போ என்ன வேணும் உங்களுக்கு உத்தியோக பிராப்தத்துல சரி இல்லீங்களா கண்டிப்பா வந்து சூரியனார் கோயிலுக்கு கண்டிப்பா போய் பசுனை கொடுத்து தீபம் ஏற்றிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்தால் தான் இந்த திருமண அமைப்பில் இருக்கிற தோஷ நிவர்த்தி ஆகும் அடுத்தது உத்தியோகத்தில் பிரச்சனை காணப்பட்டால் உத்தியோகத்தில் சரியான அமைப்பு சரியாக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து பழனிக்கு வருஷம் வருஷம் போயிட்டு வரணும் போயிட்டு கோயிலே ஒம்பது பிரசாதத்தை வாங்கி தானம் கொடுக்குறதோட பழனி சன்னிதானத்தில் கிடைக்கிற அபிஷேக விபதியை வாங்கின்னு வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க பழனி முருகனுடைய ராஜ அலங்கார படத்தை வச்சு டெய்லி காலையில் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே வீட்டிலே மூணு அகலில் ந பசுனை தீபமோ இல்லை நல்ல சுத்தமான நல்லெண்ணெய் தீபமோ ஏற்றிட்டு வாங்க விரைவில் வந்து அந்த உத்தியோக பிராப்தமும் நிவர்த்தி ஏற்படும் உத்தியோக பிராப்த நிவர்த்தி ஏற்பட்டோன்னா இந்த திருமண அமைப்புக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சூரியனார் போயிட்டு வழிபாடு செய்யுங்க ஆதித்யர்தியும்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கும் சூரியனை பற்றி மந்திரம் அதை கேட்டுட்டு வாங்க உங்கள் ஜாதகத்தில் இருக்கிற தோஷம் எல்லாம் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் சார் தொடர்ந்து பேசலாம் இது ஜோதிட நேரம் தொடர்ந்து பேசலாம் இது ஜோதிட நேரம் சார் நிறைய காலர்ஸ் நிறைய விதமான சதேங்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன சரி <laughs> 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 பள்ளிக்கொண்ட <laughs> 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 சரி பரவாயில்லம்மா தஞ்சாவூரில் இருக்கிறனால உங்கள் பையனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கஞ்சனூர் போயிடுங்க கஞ்சனூர் போயிட்டு ரெகுலராக நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை உங்கள் பையனை போயிட்டு கோயிலில் சுற்றிட்டு வர சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒப்பிலியப்பன் சன்னிதானத்துக்கு ஒரு வெள்ளிக்கிழமையை பார்த்து போயிட்டு தரிசனம் செய்கிறதோட அங்கே முடி அங்கே இருக்கிற அந்த கோயிலுடைய பிரசாதத்தை வாங்கி பக்தர்களுக்கு விநியோகம் செய்ய சொல்லுங்கள் விஷ்ணு சகசரநாமன்னு ஒரு கேசட் கிடைக்கும் அந்த கேசட்டை ரெகுலராக உங்கள் பையனை கேட்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேட்ட அந்த உத்தியோக பிரச்சனை நிரந்தரமாக தீந்துடும் அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம் ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் திருமண அமைப்பை பற்றி யோசிப்போம் ஃபஸ்ட்டு உத்தியோகம் தான் புருஷ லட்சணம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அமைப்புக்கு இந்த எளிய பரிகாரம் தஞ்சாவூரில் இருக்கிறனால விரைவிலே பண்ணிடலாம் அதை மனம் மனமும் வந்து பண்ணிவிடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க ஓகே நன்றி சாவித்ரிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கொலர் கிட்டேயும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுகிறீங்க நான் லக்ஷ்மி பேசுகிறேன் என்ன பத்தி கேட்கணும் 
லக்னம் தெரியுமாமா வசீகரத்துக்கும் சௌந்தரியத்துக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க திருச்செந்தூர் போயிட்டுங்க இது வந்து உங்களை ரெண்டு விதத்திலையும் காப்பாற்ற ஒன்று உங்களுடைய இந்த ஹெல்த் பிரச்சனைக்கு உண்டான பாதிப்புலேருந்து நிவர்த்தி ஏற்படும் அடுத்தது உங்கள் உத்தியோகத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சந்தோஷமான அதாவது எந்த வித பிரச்சனையும் உத்தியோகத்தில் இருந்தால் நிவர்த்தி ஏற்பட்டு நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போனோமோ அந்த அமைப்புக்கெல்லாம் உத்தரவாதம் கிடைக்கக்கூடிய பரிகாரம் திருச்செந்தூர் முருகர் பெருமாள் இது கண்டிப்பாக போயிட்டு கோயிலுக்குள்ளே போகிறச்சே முப்பத்தி ஒம்பது லட்டு தானம் கொடுத்துட்டு பசுநையால் தீபம் ஏற்றுறதோட கண்டிப்பாக விபதி அபிஷேகம் பண்ணி அந்த அபிஷேக விபதி டெய்லி வச்சுட்டு வரணும் பிறகு உங்கள் எடைக்கடை பச்சரிசி துலாபாரம் கொடுங்க ஒரு ஒரு வருஷமும் நான் வந்து கொடுக்குறேன் என்னுடைய தேக ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வருஷம் கொடுக்குறதோட அடுத்த வருஷம் கொடுக்குறச்ச பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த இடம் கூடி இருக்கும் அதுவும் ஒரு பெரிய அளவுக்கு சந்தோஷமாகிடும் உத்தியோகத்திலே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய பரிகாரம் இது வேலைக்கிழமை தோறும் பக்கத்தில் இருக்கிற முருகர் சன்னிதானத்துக்கு போயிட்டு வந்து அஞ்சு அகலில் பசுநை தீபம் ஏற்றிட்டே வாங்க ரெண்டு தோஷமும் நிவர்த்தி ஆகிடும் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த காலர்கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுகிறீங்க வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 ஒரு வருஷம் ஒரு எட்டு மாசம் பொறுத்துட்டு பிறகு அந்த அமைப்புல ஆரம்பிங்க நல்லா வரும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் எல்லாத்திலயும் பொறுமையா இருக்கிறதே பாத்துட்டு இருக்க சொல்லுங்க பணத்தை கட்டி ஏதாவது ஏமாந்துறதெல்லாம் ஏற்படும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க இல்லைனா வெளிநாட்டில் போய் அந்த உத்தியோகம் பிடிக்காமல் வர்றதுக்கெல்லாம் அமைப்புக்கான கோச்சார பலன் தான் காணப்படுறதுனால கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கு ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர்கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க நான் ஸ்வர்ணா பள்ளிக்கரணிலேருந்து பேசுகிறேங்க அப்படியா சரி சார் கிட்ட உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஹலோ சார் சொல்லுங்கம்மா ஸ்வர்ணாம்மா மார்ச் எயிட்டி ஃபைவ்ல பிறந்திருக்கேன் சார் மேஷ ராசி மிதுன லக்னம் டேட்டுமா மார்ச்சில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சரி இப்போ இடம் மனம் வாங்கலான்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கு சார் இப்போ நேரம் எப்படி இருக்கு வாங்கலாமா மேஷராசி மிதுன லக்னம் நட்சத்திரம் பரணி பரணி வயசுமா இருபத்தொம்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான அமைப்பில் சுபவிரயம் பண்ணுறது நல்லதாமா அப்போ உங்களுக்கு தைரியமாக வாங்கலாம் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் ஆனால் கண்டிப்பாக சே ப சென்னை பள்ளிக்கரணையில் தானே இருக்கீங்க அதனால் ஒரு தடவை செவ்வாய்க்கிழமையாக பார்த்து கந்தக்கோட்டை கந்தசாமி கோயில் பாரிஸ் கார்னரில் இருக்கும் பிரசித்தி பெற்ற முருகர் ஸ்தலம் அந்த கோயிலில் வந்து முருகருக்கு அர்ச்சனை பண்ணிவிடுங்க கோயிலே வந்து முப்பத்தி ஆறு பிரசாதத்தை வாங்கி தானம் கொடுத்துருங்க எல்லாமே நல்லபடியாக முடிஞ்சால் முருகருக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறதா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக எல்லாமே நல்லபடியாக ஆகிடும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கலர் கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க ஹலோ திவ்யா பேசுறேன் திவ்யா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா கோயம்புத்தூர்ல இருந்துமா சரி உங்களுக்கு சந்தேகம் எதுவா இருந்தாலும் சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சார் நான் திவ்யா கும்பம் பூரட்டாதி சரிங்கம்மா லக்னம் தெரியுமாமா லக்னம் வந்து ரிஷபம் சார் சரி வயசு 28 சார் என்ன வேணுமா திருமண தடையா இருக்கும் சார் அது என்ன திருமணம் தடையா இருந்தா கண்டிப்பா வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு நீங்க போனோமா போயிட்டு வந்துட்டு ரெகுலரா வந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு தடவையும் போங்க சிரமம் பாக்காதீங்க செவ்வாய்க்கு பசுநெய் கொடுக்கறதோட முத்துக்குமார சாமிக்கு பசுநெய் கொடுத்து வைத்தியநாத சுவாமிக்கும் பசுநெய் கொடுத்து அர்ச்சனை பண்ணிக்கோங்க அந்த சன்னிதானத்துல முடிச்ச உடனே கண்டிப்பா பட்டீஸ்வரன் கோயிலுக்கும் போங்க பட்டீஸ்வரம் போயிட்டு துர்கைக்கு ஒன்பது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைக்கு ராகுகால பூஜைக்கு நாங்க பணம் கேட்டு கட்டுவாங்க ஆபீஸ்ல அந்த பணம் கட்டிட்டு அந்த அபிஷ அந்த பிரசாதத்தை ஒம்பது வாரம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றதை வச்சு நீங்கள் அந்த ஒம்பது வாரமும் விடாத பக்கத்தில் இருக்கிற துர்கை சன்னிதானத்துக்கு போயிட்டு வாங்க 
சீக்கிரம் அந்த திருமண தடை நிச்சயமாக நிவர்த்தி ஏற்படும் மற்றும் வந்து அபிராமியில் இருக்கிற பாடல் பதினேழாவது பாடலையும் முப்பத்தஞ்சாவது பாடலையும் மூணு முறையோ இல்லை ஏழு முறையோ கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் படிச்சுட்டு வாங்க ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த கால் கிட்டேயும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன பேர் பிரபு மேடம் பிரபு நீங்கள் எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் சார் மூலியமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பிரபு ஆ ஓகே மேடம் சொல்லுங்க மிஸ்டர் பிரபு சார் ஜாதில் அஞ்சில் ராகு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லகனமே சொல்லலையே அஞ்சுனா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஐயோ பிரபு நீங்க சொல்லாமே லைன் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் பரவால அடுத்த கால கிட்ட பேசுங்க ஐயோ பிரபு இல்ல பிரபு தான் சொல்லு லகனம் சொல்லலையே அதனால அச்சச்சோ மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா சார் சரி ஓகே சார் பல பேர் வந்துட்டு என்னோட பையனுக்கு இது மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னோட மகளுக்கு இது மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க நிறைய பசங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்போர்ட்டிவா போயிட்டு சாமி கும்பிடுறது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டேன்றாங்க அம்மாவே செஞ்சா போதுமா அதுக்கான ப்ராப்ளம் நிவர்த்தி ஆகுமா இது டாக்டர் கிட்ட போய் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா பையனுக்கு பதில் அம்மா மாத்திரை எடுத்துக்க முடியுமா ஜோசியத்தில் தான் இது ஒரு இப்படி வந்து கேட்குறதுக்கே இருக்கு ஜாதகத்தில் வந்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் தான் குழந்தைங்களுக்காக பெற்றோர்கள் எல்லா பரிகாரத்தையும் பண்ணலாம் பிரார்த்தனை எல்லா பெற்றோரும் பண்ணலாம் எப்படின்னா சப்போஸ் அந்த பையன் கோயிலுக்கே வரமாட்டேன்றான் ஒரு இது வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் வரமாட்டேன்றான் இதில் இது மகள் வரமாட்டேன்றாங்கன்னா பெற்றோர்களுடைய பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துக்கு பலத்தை கொடுக்கலாம் அதுக்குன்னு ஒரு வழி உண்டு அபிராமி அந்தாதில் இருக்கிற பாடல் நாற்பது அடுத்தது பாடல் ஐம்பத்தி ஒம்பது அடுத்தது பாடல் எழுபத்தஞ்சு இந்த பாடல் நாற்பது வந்து பூர்வ புண்ணிய பலம் பாடல் ஐம்பத்தி ஒம்பது வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்தை நீக்கக்கூடிய பலம் அடுத்தது பாடல் எழுபத்தஞ்சு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விதி இருக்கிறச்சு அதை மாற்றி ஜெயிச்சு காட்டுறதுக்கு உண்டான வலிமை மிக்க விதியை வெல்லக்கூடிய பலன் ஸோ இந்த பாடலை மட்டும் வேந்தர் டிவி பார்க்குற தாய்மார்கள் பயபக்தியோடு அவங்க புள்ள பேர் நட்சத்திரம் சொல்லி படிச்சுட்டு வந்தாவே அவங்களுடைய பிள்ளைகள் கஷ்டப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு உதவிடும் ஓகே உண்மையிலே இது பல பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் அதை தொடர்ந்து இன்னொரு காலர் கிட்டையும் பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஜோதிட நேரம் யார் பேசுறீங்கம்மா மேடம் என்னுடைய பேரு பிருந்தா என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேரு முனுசுவாமி ஓகே பூராட நட்சத்திரம் தனுசு ராசி அப்படியா சார் கிட்ட எந்த சந்தேகம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது யாருடைய ராசி நட்சத்திரம் பிருந்தாமா கொஞ்சம் <laughs> தஸ்தாவஜிகள் எல்லாம் அதாவது அதனுடைய பத்திரங்கள் எல்லாம் நல்லதா அதனுடைய அமைப்பில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குதான்லாம் ஒரு முறைக்கு இருமுறை பரிசோதனை செய்துட்டு சுபவரையம் பண்ணுறதுனால ஒரு தப்பும் கிடையாது பண்ணலாம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கால் கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன யார் பேசுகிறேன் அப்படியா உங்களுக்கு சந்தேகம் எதுவாக இருந்தாலும் சார் மூலியமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி நாலு வருஷம் ஆகுது மேம் நாலு அஞ்சு வருஷமே ஆகுது இல்லீங்களா <laughs> 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 அவருக்கு வந்து உத்திர நட்சத்திரத்தில் பறந்துருக்காரா சரி அதில் வந்துமா அவருக்கு நடக்கிற இந்த திசை குரு திசை வந்து அவருக்கு சத்ரு ரோக திசை எப்படி குரு திசைக்கு அமைப்பில் இவ்வளோ பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படும் அது எப்படின்னா மறைமுகஸ்தான உபத்திரங்கள் கொடுக்கும் அதாவது ஒன்று வயிற்றுல கழிவுகள் கொடுக்கும் இல்லை முதுகு தண்டுவடம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பகுதியில் ரத்த ஓட்டத்தை கெடுக்கும் இதனால் இந்த ஜாதகத்துக்கு ரெகுலராக வேலைக்கிழமை வேலைக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு நீங்கள் போய் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வர்றதோட நல்லபடியாக ஆகிட்டால் ஆலங்குடி குருஸ்தலத்துக்கு வர்றதா வேண்டிக்கங்க அதனுடைய பலன் வந்து சீக்கிரமாக நிவர்த்தி ஏற்படும் உங்கள் ஹஸ்பண்டை ஜாதகத்திலே வந்து ஏதாவது மந்திரங்களில் குரு காயத்ரின்னு ரெண்டு லைன் மந்திரம் இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பயபக்தியோடு படிக்க சொல்லுங்கள் இல்லைனா கேசட் வாயிலாக கேட்க சொல்லுங்கள் சீக்கிரமாக வந்து அவருக்கு உண்டான நோய் உபத்திரம் தீரும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கால் கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன மேம் என் நேம் கவிதா நான் திருச்சியில இருந்து கால் பண்றேன் அப்படியா இந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் சார் மூலியமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஆ சரிங்க 
கவிதா மேடம் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் நான் எம்சிஏ முடிச்சிருக்கேன் சார் சரிமா இப்ப கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்காக प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் ஒரு 6 மாசமா प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் சரி கவிதாமா உங்க லக்ன ராசியை சொல்லுங்க ஆ என் நேம் கவிதா உத்ராட நட்சத்திரம் மகர ராசி மேஷ லக்னம் சரி உத்ராட நட்சத்திரம் மகர ராசி கரெக்ட் மேஷ லக்னம் வயசுமா வயசு 24 சார் சரி ஆ எனக்கு வேலைக்க கவர்மெண்ட் வேலைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் இப்ப சரி ஒரு ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க் அந்த மாதிரி இதுல எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது வேலை பேங்க் எக்ஸாம்காக தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை ரெகுலரா வீட்டு பக்கத்திலே இருக்கிற நவகிரகத்துல இருக்கிற சூரியனுக்கு பசுநை தீபம் போடுங்க ஆ சரிங்க சார் அடுத்தது வந்து ஆஞ்சநேயருக்கும் பசுநை தீபம் போடுங்க அடுத்தது மாதத்துக்கு ஒரு சனிக்கிழமை சனி பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வாங்க திருக்கொல்லிக்காடுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி அரசு உத்தியோகம் கிடைச்ச உடனே வந்து முழு அபிஷேகம் செய்கிறதா வேண்டிக்கோங்க உங்களுக்கு இப்போ நல்ல நேரமும் நல்ல திசையும் நடக்குது அதனால் பயப்பட வேணாம் பெரிய அளவுக்கு பலம் கொடுக்கும் இந்த பலத்தோடு அபிராமி அந்தாதியில் இருக்கிற பாடலில் தொண்ணூத்தோராவது பாடல்னு இருக்குது அந்த தொண்ணூத்தோராவது பாடலை மட்டும் பதினோரு முறை தினமும் பயபக்தியோடு சொல்லுங்கள் அந்த அரசு உத்தியோகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையை நிவர்த்தி ஏற்படுத்தி தரும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கால் இருக்கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஜோதி நேரம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் லட்சுமி அம்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறவங்க அப்படியா சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கமா சந்தேகங்களை ஹலோ சொல்லுங்கமா லட்சுமி அம்மா எங்க பையன் பேர் மணிகண்ணன் சரி கன்னி ராசி அஸ்த நட்சத்திரம் சரி 23 வயசு ஆகுதுங்க சரி வெளியே இப்ப ஒரு 3 மாசமா மூட்டு வலி வந்து ரொம்ப அவதிப்பட்டுட்டு இருக்காங்க லக்னம் தெரியுமாமா எனக்கு லக்னம் தெரியலையே அதிகமா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 கண்டிப்பாக வந்து வெள்ளிக்கிழமையோ இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமையோ இல்லை செவ்வாய்க்கிழமையோ ராகு காலத்தில் துர்கைக்கு அவர் பேரில் அர்ச்சனை பண்ணுங்க முடிஞ்சால் ஒரு வாட்டி காலாஸ்திரி கூட்டின்னு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ரெண்டு கொடிமரத்துலேயும் நமஸ்காரம் செய்கிறதோட வெள்ளை வகை பால்கோவான்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த இனிப்புகளை பக்தர்களுக்கு தானமாக வழங்கிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வாங்க ராகு காயத்ரின்னு இருக்கும் அந்த ராகு காயத்ரி ஜபம் பண்ண சொல்லுங்கள் அவரை ரெண்டு லைன் மந்திரம் தான் பெருசாக பயப்பட வேணாம் இது படிக்க படிக்க இந்த நோயுடைய தீ வீரியம் வந்து நல்ல மருந்துகள் நல்ல மருத்துவர் மூலியமாக நல்ல மருந்துகள் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக சீக்கிரத்துக்கு உண்டான நிவர்த்தி ஏற்படும் பட் டிசம்பர் வரைக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த காலர் கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஜோதி நேரம் ஹலோ மேடம் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க மேடம் உங்கள் பேருமா கவிதா ஓகே எந்த சந்தேகம் பண்ணாலும் சார் மூலியமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க கவிதா சரிங்க ஓகே வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா கவிதாம்மா முடிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 அவருக்கு வந்து உடல் ரீதியான இது வந்து எப்படி இருக்கு அது கேட்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் கேக்குறேன் இப்ப புரட்டாதி நட்சத்திரமாமா அவரு ஆமா சார் கும்பராசி புரட்டாதி நட்சத்திரங்க என்ன லக்னம் சொன்னீங்கமா லக்னம் வந்து எனக்கு தெரியலங்க சார் மறந்துருச்சு மகர லக்னம் நினைக்கிறேன் சரியா தெரியல எனக்கு சரி அவருக்கு வந்து இப்ப வந்து புதன் திசையில அவருக்கு புதன் திசை ஓடுமா அப்போ இப்ப வந்து அவருக்கு வந்து சனி திசைன்னு நினைக்கிறேங்க சார் சனி திசையா புதன் திசையா எனக்கு தெரிய தெரியல சனி திசை நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நானு அவரு பூரட்டாதி அப்ப எத்தினாம் பாதம் அவருக்கு கும்பராசி வருதுங்க சார் பூரட்டாதி வந்து மூணாம் பாதமோ நாலாம் பாதமோ நினைக்கிறேன் சரியா தெரியல இல்ல 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 நாலாம் பாதம் இல்லமா மூணாம் பாதம் வந்தாலும் சனி திசை அப்ப இருக்காது ஏன்னா அவர் வயசு முப்பத்தி ஒரு வயசு ஆயிடுச்சு இல்லீங்களா இல்லங்க சார் சனி நடப்பு சொல்ல நான் சனி திசா திசை வருதுன்னு சொல்றேன் சனி திசையில ராகு புத்தி என்னமோ நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நாங்க இங்க லோக்கல்ல பாக்குறப்ப சொன்னாங்க அவருக்கு வந்து சார் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்து டிஸ்க் ப்ராப்ளம் கையில இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்கம்மா ஆ சரிங்க சார் புதன் திசையில புதன் புத்தி வந்திருக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய கணிப்பு ஓகேங்க சார் ஓகே நீங்க சரியா பாத்துக்கங்க சரிங்க குருவாயூர்ல போய் துலாபாரம் கொடுக்க சொல்லுங்க அவரை துலாபாரம் ஓகே சார் குருவாயூர்ல வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை துலாபாரம் கொடுத்துட்டு வாங்க புதன்கிழமை உங்க ஊர்ல இருக்கிற பெருமாள் கோயிலுக்கு ரெகுலரா போயிட்டு வர சொல்லுங்க 
படிப்படியாக சீர்பெறும் இதனுடைய அமைப்புக்கு வந்து நீங்கள் அபிராமி அந்தாதியில் பாடல் இருபத்தி நாலாவது பாடலை மட்டும் பயபக்தியோடு படிக்க சொல்லுங்கள் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு எல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க சார் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் இது ஜோதிட நேரம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஜோதிட நேரம் சார் பிரேக்கு முன்னாடி நிறைய காலர்ஸ் கால் பண்ணி நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த வகையில் இப்பவும் நிறைய காலர்ஸ் காத்துட்டு இருக்காங்க சார் அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் கொஞ்சம் <laughs> 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 முதல்லட்டி கோயிலுக்கு போயிடுங்க பிள்ளையார்பட்டிக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கிற விநாயகருக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அந்த அபிஷேக விபதியை டெய்லி வச்சுட்டு வாங்க அடுத்ததாக காரிய சித்தி மாலைன்னு விநாயகரை பற்றி மந்திரம் இருக்கும் அந்த விநாயகர் மந்திரத்தை தினமும் ஒரு மூணு முறையாவது உச்சரிச்சுக்கினே வாங்க அது வந்து பெரிய அளவுக்கு அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் அடுத்தது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ராசிக்கு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து சூரிய பாதிப்பும் காணப்படுறதுனால ஆதித்ய இருதையும் அனுமன் சாலிசாவும் டெய்லி கேட்கணும் இல்லைனா கடனானது நீங்கள் வந்து ஏல வாங்கி பீல கொடுக்கறது பீல வாங்கி சீல கொடுக்கறதுன்னு இந்த கடனுக்கு வட்டி கொடுத்துக்குன்னே மாட்டிடுவீங்க புரியுதுங்களா இதை மட்டும் பண்ணிவிட்டு வாங்க அந்த பிள்ளையார்பட்டியுடைய படத்தை வச்சு டெய்லி தீபம் ஏற்றிட்டு வாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த பிரச்சனையை நிவர்த்தி ஏற்படும் ஜூலை நாலாம் தேதிக்கு பிறகு குருபலம் வர்ற சமயத்தில் திருமணத்தை பற்றி பேசுவோம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர் கிட்டேயும் பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன மாதத்துக்கு ஒரு வெள்ளிக்கிழமைக்கு பால் பாயசத்துக்கு பணம் கட்டி விநியோகம் பண்ணிடுங்க முடிஞ்சா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் அந்த சன்னிதானத்துக்கு கூண் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற குருவாயிரப்பனுக்கு வளம் வாங்க ஒரு அஞ்சு முறை வளம் வந்து கொடிமர நமஸ்காரம் பையனை பண்ணிக்க சொல்லுங்கள் அது வந்து பெரிய லெவலுக்கு அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தி தரும் முடிஞ்சால் டெய்லி வந்து பையனை வந்து விஷ்ணு சகசரநாமத்தை மட்டும் அவர் கேட்குற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் படிப்பில் வந்து பெரிய அளவுக்கு சக்ஸஸ் வந்து உங்கள் பையனுக்கு ஏற்படுத்தி தர்றதுக்கு இந்த பரிகாரம் யூஸ் ஆகும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த காலர் கிட்டேயும் பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் சரண்யா மேடம் நாங்க தூத்துக்குடி மாவட்டம் வாத்துக்குளத்துல இருந்து பேசுறோம் அப்படியா சார் கிட்ட எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா எங்க அண்ணன் பேர் மணிவண்ணன் எட்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல பிறந்தா சொல்லுங்கம்மா இப்ப இருபத்தி ஏழு வயசு முடியுது சார் நாளையோட சித்திர நட்சத்திரம் கண்ணி ராசி சினிமா லக்கணம் சார் வேலை தொழில் எதுக்குமே போக மாட்டேன்றான் சார் தனியா ரூம் பிடிச்சி எங்களை விட்டு தனியா போயிருக்கான் அதாவதுமா அந்த கன்னியாராசிக்கு வந்து எப்போயுமே வந்து தான் பிடிச்சத செய்யணும்னு ஒரு இது இருக்கும் சிலர் சமயத்தில் வந்து இந்த உத்திர நட்சத்திரம் வந்து யார் பேச்சும் கேட்காம அப்படியே இருக்கும் முரண்டு பிடிக்கும் அதுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் பேரண்ட்ஸை வந்து அதாவது நீங்கள் செய்கிறதோட உங்கள் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸு அவங்க பேரண்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நிவர்த்தி ஏற்படுவதற்கு நரசிம்மர் கோயிலுக்கு சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை ரெகுலராக போயிட்டு வர சொல்லுங்கள் அப்படி முடியாதவங்க ஒரே ஒரு முறை மட்டும் அதாவது பூவரசங்குப்ப நரசிம்மர்ன்றிருப்பார் விழுப்புரம் பக்கத்தில் 
அந்த பூவரசங்குப்ப நரசிம்மருக்கு வந்து அவர் பேருக்காக ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு ஒரு அர்ச்சனை பசுனை எல்லாம் தீபம் கொடுத்துட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர் மனசு மாறுவார் அந்த அமைப்பு வந்து பெரிய அளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மேலும் பார்த்திங்கன்னா அவர் நல்லா ஆகிறதுக்கு அபிராமி அந்தாதியில் இருக்கிற நான் ஏற்கனவே சொன்ன பாடலான நாற்பதாவது பாடலையும் ஐம்பத்தொம்பதாவது பாடலையும் எழுபத்தஞ்சாவது பாடலையும் பயபக்தியோடு சொல்லுங்கள் அவர் சீக்கிரமாக வந்து அவருடைய குணத்தை மாற்றி நல்ல எல்லோரும் மாதிரி நல்லவங்களாக ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் வரும் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கோலர் கிட்ட பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்னம்மா ஹலோ ஹலோ லைனில் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்கம்மா ஆ மேடம் நான் அக்கௌண்ட்லேருந்து பேசுகிறேன் உங்கள் பேர் என் பேர் பாரிஜாதம் அப்படியா டிவி பார்க்காம சார் கிட்ட ஃபோன் மூலிமா எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா ஆ சரி மேடம் பாரிஜாதம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஆ வணக்கம் சார் நான் அக்கௌண்ட்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் எங்கள் பையனுக்காக கேட்கணும் சார் சொல்லுங்கம்மா எங்கள் பையன் டுவெல்த்து முஸ்தா இப்போ பிஇ படிக்கிறான் சரி டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் சொல்லுங்க அதாவது 13 3995 சரிங்கம்மா மார்ச் மாசம் பிறந்த சார் அவன் ஆனா அவன் டிஃபென்ஸ் போறானோ விருப்பு பண்றான் சார் அவன் பி பண்றான் இப்ப செகண்ட் இயர் நட்சத்திரம் ராசிமா கடக ராசி பூச நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் சரிங்கம்மா ரிஷப லக்னம் மாமா ஆ ரிஷப லக்னம் சார் சரி இப்ப வந்து அவருக்கு கரெக்ட்டா 20 வயசாமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா <laughs> தி திண்டிவனத்திலேருந்து பாண்டிச்சேரி போகிற வழியில் அந்த பஞ்சவடி அனுமன் க்ஷேத்திரன்றது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற க்ஷேத்திரம் அந்த கோயிலுக்கு வந்து அந்த பையனை கூட்டின்னு போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க அந்த பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா அது பெரிய அளவுக்கு ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அவருக்கு நிச்சயமாக வந்து அந்த யோகத்தையும் கொடுக்கும் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே அவருக்கு பசுனை கொடுத்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர்கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் ஜோதிட நேரம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நாமக்கல்ாவட்டத்திலிருந்து <laughs> 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 <laughs
என் பேர் பிருந்தா எனக்கு ராசி கன்னிராசி உத்தரம் இரண்டாம் பாதம் இன்னைக்கு என்னவோ கன்னி வாரம் ஆயிடுச்சு சொல்லுங்க உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வெளிநாட்டுல தானே இருக்கீங்க நீங்க என்ன கேட்க வரீங்க அமைப்புக்கு வந்து நிவர்த்தி ஏற்பட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கிற சமயத்துல ராகு வந்து ஜென்மத்துல இருக்கிறனால படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சருக்கு பெரிய அளவுக்கு அனுகூலம் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேஷனுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக அது அனுகூலமான அமைப்பாக இருக்கும் அது இப்போ சிரமப்பட்டாலும் ஃப்யூச்சரில் பெரிய அளவுக்கு யோகத்தை கொடுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு ட்ரை பண்ணலாமா நீங்கள் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர்கிட்டையும் பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் என்னம்மா பானுமதி மேடம் பெங்களூர்லேருந்து அப்படியா சார் கிட்ட சந்தேகங்களுக்கு எடுத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பானுமதிமா எனக்கு <laughs> 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 நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்ரீரங்கம் வரணும் ஆமா ஸ்ரீரங்கம் திருச்சியில் இருக்கு இல்லைங்களா பள்ளிக்கொண்ட பெருமாள் அவர் சன்னிதானத்துக்கு வந்து கோயிலே தர்சனம் முடிச்சுட்டு முப்பத்தி மூணு தயிர் சாதம் கொடுங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா இது பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பா சிரமம் பார்க்காம வரணும் இது வந்துட்டாவே உங்களுக்கு உத்தியோகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை படிப்படியா நிவர்த்தி ஏற்படும் அடுத்தது இப்போ ஏழ்ர சனி நடக்கிறதுனால கண்டிப்பாக சிரமம் பார்க்காம திருநள்ளாறு போயிடுங்க திருநள்ளாறு போயிட்டு நல்ல திருத்தத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண துணியை விட்டுட்டு குளிக்க முடிஞ்சால் குளிங்க இல்லை தண்ணியை தெளிச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற சனி பகவானை தரிசனம் பண்ணிவிடுங்க தரிசனம் பண்ணிவிட்டு நல்ல எண்ணெயை கொடுத்துட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுங்க இதுவே பெரிய அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற இப்போ இந்த திருமண தடைகள் உத்தியோகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் மன கஷ்டம்லாம் படிப்படியாக நிவர்த்தி ஏற்படும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நடக்கிற இந்த தசைக்கு அமைப்புக்கு இந்த பரிகாரத்தை பண்ணுறது மூலிமா நல்லா இருக்கும் இந்த பரிகாரத்தோடு வெள்ளிக்கிழமை ரெகுலராக வந்து பெருமாள் கோயிலுக்கு தவறாமல் போயிட்டு வாங்க விஷ்ணு சகசர நாமத்தை மனப்பாடமாக கேட்டு கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பல விதத்தில் நன்மை தரக்கூடிய மந்திரம் அது ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த காலர் கிட்டேயும் பேசிடலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க சார் மேடம் என் பேர் கதிர்வேல் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கதிர் நீங்க சென்னையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் அப்படியே சார் கிட்ட சந்தேகங்களை கேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கதிர் ஓகே மேடம் சொல்லுங்க கதிர்வேல் சார் ஆ வணக்கம் சார் ம் சார் என்னோட நேம் கதிர்வேல் என்னோட ராசி வந்து மிதுன ராசி சரி திருவாதிரை நட்சத்திரம் சரி சிம்ம லக்னம் சார் சரி வயசுங்க வயசு வந்து இப்போ 3 11 1985 சார் 85 ஓகே ஆமா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 3 வருஷமா எதுலயுமே தொழில சரி வேலை வாய்ப்புலயும் சரி உடல் நிலையும் சரி எதுவுமே சரியில்லை சரி அதை பத்தி தான் சார் கேட்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு அந்த பயம் இப்ப இனிமேல வேணாம் ஏன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு கோச்சார ரீதியா சனியுடைய அபகடம் நீங்கிடுச்சு ஓகே சார் அதனால வந்து பெரிய லெவலுக்கு அனுகூலம் எல்லாம் கிடைக்கும் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் சார் நான் என்னால முடியல இல்ல நான் சொல்றது கேளுங்க ஏன்னா உங்க லக்னத்துக்கு வந்து ஆறுக்குரியவரும் ஏழுக்குரிய திசை நடந்தனால இவ்வளவு பாதிப்பு உங்களுக்கு நீங்கள் சென்னையிலே இருக்கிறனால சென்னையில் எங்கே இருக்கீங்க சார் நான் போரூரில் இருக்கிறேன் சார் போரூரில் தானே இருக்கீங்க ஆமாம் சார் சிரமம் பார்க்காம சென்னையில் மயிலாப்பூருக்கு சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை வந்துடுங்க ஓகே சார் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் தரிசனம் பண்ணுறதோட கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் தனியாக சனி பகவான் சன்னிதானம் இருக்கும் அந்த சனி பகவான் சன்னிதானத்துக்கு எட்டு முறை வளம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு போயிட்டே வாங்க ஒரு பதினோரு வாரத்துக்கு அப்புறம் பெரிய அளவுக்கு பலம் கிடைக்கும் முடிஞ்சால் சனிக்கிழமை மட்டும் மதியம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு சனி ஓரையில் யாருக்காவது ஒரு உணவு தானம் கொடுத்துருங்க 
இந்த மாதிரி மன கஷ்டம் சஞ்சலம் நம்மளுடைய கண்ணீர் எல்லாம் நிச்சயமாக மாறி பெரிய அளவு சந்தோஷம் கிடைக்கும் தைரியமா பண்ணுங்க இது ஓகே நன்றி கதிர் கால் பண்ணதுக்கு சார் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சார் பழனிசாமி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பழனிசாமி நீங்க சேலம்ல இருந்து பண்றீங்க அப்படியே இப்ப சார் கிட்ட சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பழனிசாமி நீங்க குடுங்க லைன்ல தான் இருக்கா பேசுங்க சொல்லுங்க பழனிசாமி வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் 4 6 79 சார் சரி சரி சொல்லுங்க நட்சத்திரம் கன்னி ராசி தனுசு லக்னம் சார் சரி வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு கேக்கலாம் ஃபோன் பண்ணுங்க தனுசு லக்னமா உங்களுது ஆமாங்க சார் ரெகுலரா உங்க லைஃப்ல மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரருக்கு ரெகுலரா போயிட்டு வாங்க ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு வெறும் தரிசனம் மட்டும் பண்ணிட்டு வாங்க அர்ச்சனை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த கோயிலே கிடைக்கிற அபிஷேக குங்குமத்தையும் அபிஷேக விபதியும் வாங்கிட்டு வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுங்க அந்த மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் படத்தை வச்சு டெய்லி பூஜை பண்ணிக்கினே வாங்க இப்போ நீங்கள் எந்த அளவில் பாதித்து உங்கள் வாழ்க்கை இருந்தாலும் அந்த அமைப்பிலேருந்து பெரிய அளவுக்கு மாற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் இதை மட்டும் ரெகுலராக பண்ணுங்க டிப்ரெஷன் மட்டும் இருந்தால் அதுக்குண்டான அமைப்புக்குண்டான தீர்வுக்கு யோக பயிற்சி மனதை ஒருநிலைப்படுத்த பயிற்சிகள்லாம் பண்ணியே தீர வேண்டிய இந்த ஜாதக அமைப்பு உங்கள் லக்னத்துக்கு இருக்குது அதை மட்டும் கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக பண்ணுங்க தேக ஆரோக்கியத்துக்கு உண்டான உடற்பயிற்சியை டெய்லி பண்ணக்கூடிய ஜாதகம் இது ஓகே நன்றி பழனிசாமி கால் பண்ணதுக்கு சார் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ரொம்பவே பொறுமையாக இருந்து எல்லாருக்கும் பதில்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க காலர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ரொம்பவே இயல்பான முறையில் தீர்வுகள் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம்மா இன்னைக்கு கால் பண்ணி நிறைய பேர் நல்ல தீர்வுகள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க லைன் கலெக்ட் ஆகலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து நீங்கள் கால் பண்ணி இது போல் பல விஷயங்களை நீங்கள் தெர